بسم الله السلام عليكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل اليوم إن شاء الله ميجا جول 3 اللي هو منهج ثاني ثانوي في السلسلة حاج مجراهل alright نبدأ في صفحتك حتكون أنا عندي 79 أنت عندك بتكون 74 so this is uh, what we did here okay I'm gonna yesterday we took a, a listening about the jobs and the life. مرة تانية راجعناهم أخذنا درس بسيط عن the pronunciation and look. وتركتك مع number seven اللي هو the vocabulary building. نحن طلبت منك تحاولي تبحثي عن المعاني حق الكلمات الثمانية هذه استعدادا للreading اللي حناخده اليوم. Now إذا uh, انت بدلتي جهد شوية ودورتي لهم في قاموس أو دورتيهم online هيسهل عليك إنك توصلي بالإجابة. Now let me try and do these with you quickly. إحنا قرأناهم. خلنا نرجع مرة تانية نوصل نشوف. Now, analyze, analyze, anal analyze is the verb from analysis. معنى الواحد لما يحلل الشيء ويدرسه بعمق. فحيكون الإجابة حقك هنا. طلع القلم. إجابتك حتكون G هنا. إنه to study. فأربطي analyze to study closely. هذا معناته. Number two, determine. Now, determine لما الواحد يقرر ويحدد الشيء. فحتكون عندك number C أو letter C. Okay. فممكن تربطيها ب decide أو discover. Now identifying <coughs> لما أميز شيء واحد من بيت كل الباقيين وأقدر أعطي له اسم وأقدر أحدد بشكل دقيق إيش مميزاته أو صفاته. فحتكون أدق من كلمة determine فحتلاقي في معناها يجي كلمة determine. Here identifying حيجي في المعنى حقها إني to determine what something is. هاي بتصير F إني أعطيها اسم وأحددها وأصنفها خلاص بعد ما أكون في البداية I determined uh, شكلها نوعها هنا في identify خلاص يصير لها اسم ويصير تحديد دقيق لها number four allergens لاحظوا في S هنا معنى هذا بما أنه هذا noun فهذه مجموعة أشياء هذا plural من النون والإجابة حقك حتكون هنا H allergens من كلمة allergy اللي هي الحساسية الالرجنز هي المسببات للحساسية substance مواد that cause sensitivity or reaction تسبب الحساسية uh, أو رد فعل from some people now you can uh, ممكن تربطي كلمة allergens بكلمة sensitivity اللي هي تسبب الحساسية من uh, أو ردود فعل حساسة في الأشخاص number five عندك identical identical لما يكون طبق الأصل very similar but it is exactly the same فإجابتك حتكون هنا B ممكن تربطيها B كلمة same number six flare flare is something that uh, you have in you and it's usually related to موهبة أو مهارة ربي عطاك إياها but it is a natural talent or ability حتصير عندك E هنا ممكن تربطي flare B talent موهبة أو مهارة Number seven, captive. From the word capture, من الفعل capture, إن الواحد يمسك الشيء يحصل عليه يقبض عليه ويخليه في محيط محيط محدد. Like for example, the animals اللي موجودين في الزو في حديقة الحيوانات يعتبروا captive. Alright, إجابة حتكون هنا عندك D وموجود فيها kept. إنه ممسوكين في مكان معين. Eight. Infection, infection اللي هو المرض أو الالتحاب اللي ينتج من بعض الأمراض. So this would be a disease. ممكن تربطيها بكلمة disease أو sickness. This is A. All right. So this is what you have here for your vocabulary. And let's go down to the reading part. عشان نشوف فين استخدموهم هنا عندك في الكتاب. All right. bottom now your reading today again is about some jobs and the nice thing about the reading for today we have three jobs and each one is very interesting جداً مميزة الوظيفة هذه ونادر أن نفكر فيها ما تخطر أحياناً على البال أنه ممكن شخص يدرس ويتعلم uh, ويصير هذا ش ويحصل على هذه الوظيفة في النهاية uh, the title here is you do what for a living so uh, what do you do for a living now let's check the first picture. As I told you, we have three different jobs. The first one is this one here. What do you see? 
Now, obviously, you see some clothes, malabas. There's a small jacket, small hat, and a small, let's see, what is this? A, a one-piece uh, suit. Now, if you look very closely, you will notice this hajmaha mush tabiri. The size of the clothes here are very, very small. Now, if you think more about it, this is probably not for people. This is probably for a doll. Mungkin arusa or leba. And this is the, the clothes. These are the clothes designed for that. But you can have to keep it easy. The person that actually made them, mungkin to kun wazifatu, huwa anu yishtagil ala malabas. Al-arais had. All right, let's read again and see. There is a little introduction here at the beginning. Let's read it, and this is just an example. The surah. Yal. When you were a kid, what did you want to be when you grew up? Perhaps a doctor, a teacher, or a firefighter. You probably didn't consider becoming a greeting card writer, makhatarlik, anak tukuni katiba li bataqat dawa, or a snow researcher, bahith fi thalj, a person who collects ice crystals, li yijamma al crystals haga thalj, and snow to analyze the effect of pollution on an area of snowfall, ويبحث ويدرس أثر التلوث على هذا الثلج هذه وظيفة غريبة وحلوة. Yet thousands of people around the world earn a living دخلهم أو مكسبهم هيكون by performing unusual jobs بعض الوظائف الغريبة that most people have never even heard of ما قد سمعنا عنها. Yeah, مثال الأول زي ما قلنا أنا مصممة هذه. Yeah, we do have three jobs like we said. We have the green one here. We have the orange one, which is another job. And then the last one, I think, at the bottom is this little light green one. Now, uh, instead of reading, let's read the questions that are in the تحت. ومن الإجابة على هذه questions, we'll نحدد the highlight أو النقاط المهمة في القطع فوق حق القراءة. All right, question number one. What is Lily Martinez's job? So Lily Martinez has a job. Uh, Lily is the name of a girl. So uh, Benuta or Unta. We're going to see the Lily Martinez. Now Lily Martinez is, L Martinez is in the first box. It's going to be the green one. This is Lily Martinez right here. Let's see her name. Let's see her name. What is her job? We're going to see the job in the box of Lily Martinez. And it's going to be the job. Now keep in mind, as we saw in the clothes, ممكن نحاول نشوف كلمة clothes ممكن نحاول كلمة ندور كلمة designer أو كلمة fashion أو يعني هذه الكلمات اللي حتدوري عليها لأن كنت شايف الصورة فيها هذه الأشياء الملابس والموديل اللي موجود let's see job oh good girls dream no لسه شوية Martinez okay doll fashion designer very good نصيحة تانية لما تدوري على وظيفة شخص بتلاقي في نهاية الوظيفة عادة في حرفين بتلاقي كلمة حرفين زي الإي ار like teacher alright engineer player uh, doctor فيها او ار بس السفكس اللي يجي في نهاية الكلمة اللي هو الإي ار عادة يدل على وظيفة الشخص في حاجة تانية كمان نهاية تانية ممكن نستخدمنا نستخدمها استخدمناها قبل يومين في زو و لا جست باللاتيني النهاية تكون عادة جي اي اس تي هذه برضو تكون تدل على ان الشخص هذا عالم في مجال معين او هذه وظيفته وشغله alright بدوري على جي اي اس تي او دوري على اي ار لما تبحثي عن وظيفة شخص لانه هذه دلالات لاسم الفاعل في الانجلش alright so she is a doll fashion designer فوظيفتها حتكون this is her job right here very good. زي ما قلنا. Doll fashion designer. Very good. So she actually designs to some of the fashion and malabis وكل الاكسسوارات للدول. اللي هي العرايس أو الدمى اللي يلعبوا فيها الأطفال. All right. فهذه وظيفة Lily Martinez وهي إجابتك على السؤال الأول. السؤال الثاني. سؤالك الثاني يقول. What are some of her responsibilities? إيش المسؤوليات حقها? What does she do? مصممة, okay. But what does she do? إيش العمل اللي هي أو المسؤولية اللي عليها? All right, let's check and see. ندور. ندور على كلمة she لأنه بندور عن 
ايش اللي هي تسويها اند ذن ويل تراي تو فايند سم فيربز لها علاقه بالاقمشه بالتصميم بالالوان لانه هذه هي المسؤوليات حقها سو لوك كيب ان مايند خلي في بالك كلمه شي وبعض الكلمات المتعلقه بالكولر او الكلوز مره ثانيه ندور her similar okay she ah لقينا she good لقينا she she analyzes very good تحلل الفاشن ترندز اخر الصرعات الجديده في الموضه او الفاشن chooses fabrics تختار الاقمشه المناسبه draws design sketches she draws ترسم وتصمم التصاميم and keeps a close eye تخلي عينها on the styles of Paris and New York احدث شيء في باريس ونيويورك so this would be your answer هذا اجابتك على question number two جزء او من مسؤوليات ليلي مارتينيز all right question number two we're done نروح ل question number three let's check number three now probably number three will start yes number three will start with الجواب الثانية number three says Describe what a flavorist does. Now again, again, زي ما قلنا باللاتيني نهاية الكلمة لما تكون فيها ال i s t زي ما أنت شايفة flavorist. You know? All right. فنهاية الكلمة هنا فيها i s t. فهذا اسم الفاعل هذه الوظيفة حق الشخص هذا. What is a flavorist? Now, flavorist إذا حذفت ال i s t يبقى لك كلمة flavor. Flavor يعني نكهة. Uh, نكهة الحلويات، نكهة العصير، نكهة ال well, نكهة أي طعام أو أي food that you can actually taste with your tongue. So a flavorist is somebody that works with flavors. Hmm. طيب إيش ممكن يسوي الشخص مع النكهات هذه والflavors؟ إيش ممكن تكون طبيعة عمله مع هذه والflavors؟ السؤال يقول لك describe أوصفي what a flavorist does. بما أن عندي كلمة does من يبغوا يعرفوا يبغوا الأفعال اللي هو يسويها. So انتي حتدوري على الأفعال اللي حتيجي بعد كلمة flavorist. Alright, let's go back and see. Oh, look at that. This is the chili, the filfil. This is, these are all the spices. All of these are related to flavor that you can taste in food. But this person, his job usually entails that he can actually differentiate. يفرق بشكل مميز جدا بين هذه النكهات كلها. Now let's look and see. This is the part here about the flavorist. بندور على كلمة flavorist والأفعال اللي حتجي بعده عشان نعرف إيش الأفعال اللي هو يقوم فيها في عمل. Let's see. Okay. Strong sense of smell. Oh, هنا في flavorist بس بعدها نقطة. All right. عندنا هنا ف oh في flavorist هنا مرة ثانية. Let's check and see. فعندي كنا flavorist. Very good. Let's see what the flavor is. What does he do? Oh, good. Here we have the answer. A flavor is a person who is a person. We are not sure of this word because, as we said, in the end of the word flavor is fist. This is telling us that it is a noun. It means that this is a job of the person. This is really the word that is turned into a person. A flavor is a person. What does he do? What does he do? Who creates, he creates natural and artificial flavorings. يخترع ويوف وينسق بين الناتشرال والارتفيشال الطبيعي والصناعي من الفليفرينجز من المنكهات that go into foods. Very good. بعد إجابتك على السؤال الثالث. This is what he does. ياخد شيء طبيعي ياخد نكهة صناعية يشكلها على بعض عشان يكون لك فليفر جديد ويكون جزء من نكهات الفودز that we eat every day. Okay. This is your third question. نشارك على number four. Let's find another question about flavors. What are some of the benefits of manufactured flavors? Now we talked about we talked about two different kinds of flavors: in natural and in manufactured. صناعي. طب إيش الميزة في ال صناع النكهات الصناعية? All right. Let's see. Many. ندور على كلمة manufactured. There it is. هذه هي موجودة. كلمة manufactured حتكون هنا موجودة عندك and let's see إيش ميزة هذه الأشياء الصناعية آه هنا the ma such manufactured هذه إجابتك flavors often last longer تظل فترة أطول 
They are, they have a strong flavor and smell better than the flavors found in nature. من من النكهات الطبيعية. All right, هذه جابة كسؤال الثاء الرابع. And let's go down to the last job that we have. Now the last job is a very fun job. أنا أشوف إنها جاب غريبة وممتعة جدا. It is actually being a pediatrist, is it? A, a pedicurist, sorry. A pedicurist for an elephant. الشخص اللي يهتم ب nails والأظافر حق الألفين. Now, سؤالك حيقول what does giving an elephant a pedicure entail? So, لما نعطي الألفين pedicure, what do we do? إيش وظيفة pedicurist here? Let's check and see quick. Your pedicurist will be ah okay الناجي. Elephant pedicurist هنا موجودة عندنا. إيش يسوي? They scrape the bottom of the elephant's feet. ينظف البطن حق الفيت. To get rid of calluses من ال الكالس اللي موجودة الطبقات اللي متراكمة the dirt الغبار أو التراب and embedded rocks والأحجار that can cause infection أحجار اللي ممكن تسبب بالتهاب so he does a pedicure for an elephant تنظيف والعناية بقدم الألفنت سؤالك الأخير <coughs> سؤالك الأخير why is it important to give Pedicures to captive elephants. Why is it important? The elephants in the zoo, اللي منسوكين من الطبيعة, هم هم أحرار في حياتهم أو في الغابة أو في العكون في ال في الطبيعة اللي هم فيها. Now it is important. ليش? There is probably a good reason here. Hmm. Let's see. Why would be it is important? Because here, captive. بندور على captive elephant. مش ال wild elephants. لأنه يختلف الـ wild elephant يقدر يعتني بنفسه بس الـ captive elephant هنا إيش فيه؟ captive elephants have fewer opportunities to roam they can't really walk very far so they need, a cha- they need somebody to help them scrape and clean their nails alright هذه إجابتك على السؤال الرابع please read the passage again نقرأ إليها مرة تانية check and see that you understand most of the uh, uh, most of the uh, information and you can actually do this next time. I, w- I want you to research the meaning of one, two, three, and four. These are different jobs as well. Please research them online. How to tell me 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 how